ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്താണെന്നും ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്താണെന്നും റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസോൾഡേഷൻ കൂടാതെ മേർജർ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡിവിഡൻ സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ഷെയർസിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റുമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചെടുക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന്റെ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ ഐ ബട്ടൺ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എൻഡ് സ്ക്രീൻ എന്നിവ ശ്രദ്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ് പാർണർ എന്ന ചാനലിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകൾ ലഭ്യമായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക യൂസ്ഫുൾ ആണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോടും ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം ആദ്യം എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്നതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ റെഫേഴ്സ് ടു യൂണിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ഫുൾ ഷെയർ നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഒരു ഫുൾ ഷെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുക ഇപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ത്രീ ഷെയർ അങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പേഴ്സ് സ്റ്റോക്കിന്റെ എണ്ണവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിന്റെ എണ്ണവുമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ആണ് ഇനി എപ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ വരിക എന്ന് നോക്കുക ഇറ്റ് ജനറലി കം എബൌട്ട് ഫ്രം സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ മെർജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള സിമിലർ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് കനോട്ട് ബി അക്കേഡ് ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുക സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫോർ ഷെയർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ നമ്പറിൽ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നീട് ഇതുപോലെ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസിലാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ വരിക ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദി സർക്കംസ്റ്റൻസ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ സെറൈസ് അപ്പൊ താഴെ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നോക്കുക ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർസിൽ നമുക്കതിന് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ വരിക എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നുള്ളത് നോക്കണം കൂടാതെ ബോണസ് ഇഷ്യൂവിന്റെ സമയത്ത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിന്റെ സമയത്ത് മെർജർ കൂടാതെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും കേസുകളാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറിന്റെ കേസ് വരിക അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ വരിക എന്നുള്ളതും നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഇസ് എ കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ഷൻ ഇൻ വിച്ച് എ കമ്പനി ഡിവൈഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾ ഷെയർസ് അപ്പോൾ കമ്പനികൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇൻ വിച്ച് എ കമ്പനി ഡിവൈഡ്സ് ഇറ്റ്സ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് അപ്പം നിലവിലുള്ള ഷെയറുകൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾ ഷെയർസ് ടു ബൂസ്റ്റ് ദി ഡിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ഷെയർസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ എണ്ണം ഷെയറുകളായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൂസ്റ്റ് ദി ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദി ഷെയർസ് അപ്പൊ ഷെയറിന്റെ വാങ്ങലും വിൽപ്പനയും സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ കൈവശമിരിക്കുന്ന ഷെയറുകൾ എളുപ്പം വിറ്റുമാറി ക്യാഷാക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു കഴിവ് കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം കൂടുതൽ വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടത്തുക അപ്പോൾ നിലവിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
ഇങ്ങനെ ത്രീ ഫോർ ടു സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നടക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഷെയർ വരും അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഷെയർ അതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയാം വരാനുള്ള കാരണം അതാണ് ഫോർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചോ എന്നോ മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഫുൾ നമ്പർ ഷെയർ ആണ് അല്ലേ ഇത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നിരിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഷെയറോടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒൻപത് ഷെയർ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഷെയറോടെ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഷെയർ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഷെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഷെയർ ആയിട്ട് മാറിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഷെയർ എന്നുള്ളത് മൂന്നായിട്ട് മാറുകയാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതായത് രണ്ടെന്നുള്ളത് മൂന്നായി മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് ഷെയർ എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറുമെന്നുള്ളതാണ് പതിമൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോർമലി വൺ കനോട്ട് ബൈ ഹാഫ് എ ഷെയർ ഇൻ ദി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു അര ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന കേസില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വുഡ് എൻഡ് വിത്ത് എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ പക്ഷേ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് കമ്പനീസ് ടെൻഡ് ടു റൗണ്ട് അപ് ടു ദി നിയറസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വെൻ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് ഒക്കെ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ചെയ്യാണ് പോയിന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അടുത്ത ഹോൾ നമ്പറിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ആക്കി മാറ്റുന്നു അങ്ങനെ റൗണ്ട് അപ്പ് ആക്കി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള തീരുമാനമാണ് മിക്ക കമ്പനികളും എടുക്കുക ഇന്ത്യ അബോ എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി കുഡ് ഓപ്റ്റ് ടു റൗണ്ട് അപ്പ് ദി പോയിന്റ് ഫൈവ് ഷെയർസ് ടു ലീവ് എക്സ് വിത്ത് ഫോർട്ടീൻ ഷെയർസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഫോർട്ടീൻ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഫോർട്ടീൻ ഷെയർ ആയിട്ട് അതായത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇടം കൂട്ടി മൊത്തം ഫോർട്ടീൻ ഷെയറുകൾ എക്സിന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഇവിടെ വരുന്നു അത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറിൻ്റെ കേസാണ് അത് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിലൂടെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിളിലൂടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇനി അടുത്ത കേസ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കമ്പനിയുടെ ലാഭവീതം അതിൻ്റെ ഒരു വീതം കമ്പനികളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഷെയറുകളായിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇവിടെ ഷെയറുകൾ ബോണസായിട്ട് അനുവദിക്കുമ്പോൾ ക്യാഷ് ബോണസ് അല്ല ഷെയറുകൾ ബോണസായിട്ട് ഇഷ്യൂ നടത്തുമ്പോൾ അതിനാണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർസ് ആണ് ബൈ കമ്പനി മുഴുവൻ അടച്ചു തീർത്ത മൂലധനം എന്ന നിലയിൽ അടച്ചു തീർത്ത ഓഹരികൾ എന്ന നിലയിൽ കമ്പനിയുടെ ലാഭവീതം ഷെയറുകളായിട്ട് അത് ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് അനുവദിക്കുകയാണ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നിലവിലുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണത് ലഭിക്കുക ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് പ്രത്യേകിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിന് ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബൈ ക്യാപിറ്റലൈസിംഗ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് റീറ്റൈൻ ഡേണിങ്സ് കമ്പനിയുടെ റീറ്റൈൻ ഡേണിങ്സ് മാറ്റി വെക്കപ്പെട്ട ലാഭത്തിൻ്റെ ഒരു വീതം അല്ലേ അതാണ് റീറ്റൈൻ ഡേണിങ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ റീറ്റൈൻ ഡേണിങ്സ് കമ്പനിയുടെ കൈവശം റീറ്റൈൻ ഡേണിങ്സ് ആയിട്ട് ധാരാളം ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തതായിട്ട് ബോണസ് ഷെയറുകൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്നു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ റീറ്റേൺ ഡേണിങ്സ് കുറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂടുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ എ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ഇൻ ദി സെർട്ടൻ കേസസ് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സപ്പോസ് എക്സ് ഹോൾസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഷെയർ ഇൻ എ ബി ലിമിറ്റഡ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഷെയർ എക്സ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എക്സിൻ്റെ കേസുമുണ്ട് ദ കമ്പനി ഇഷ്യൂസ് വൺ ഷെയർ ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് 
ഇപ്പോൾ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കമ്പനി എത്താകാം അപ്പം എന്നാലും ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറിൻ്റെ കേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം അടുത്തത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഓർ കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് റിവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുക അതിനെ കൺസോളിഡേഷൻ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർസ് എറൈസ് ഇൻ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് വേർ ദി നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എലിമിനേറ്റ് എ സ്മോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് നമ്മൾ നടത്തി എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു കമ്പനിയിൽ വലിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള ഷെയറുകളെ നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റി അതിന് ലിക്വിഡിറ്റി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ചെറിയ ഷെയറുകളെ കമ്പനിയിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ വാല്യൂ കുറവാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ എമൗണ്ട് ഉള്ള ഷെയറിൻ്റെ ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് വേറെ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് അപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടും ഒരു ഷെയർ പ്രൈസ് കൂടുന്നു ഷെയറിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഷെയറിൻ്റെ പ്രൈസ് അവിടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് വരും അപ്പോൾ ഷെയർ ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു എലിമിനേറ്റ് സ്മോൾ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡിംഗ് അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ആളുകൾ കൈവശം വരിക്കുന്ന ഷെയറുകളുടെ എണ്ണം നൂറ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അമ്പതായിട്ട് കുറയാം അപ്പോൾ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ടോട്ടൽ വാല്യൂയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ബി ലിമിറ്റഡ് ഡിസൈഡ്സ് എ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻ ഈസ് ടു വൺ റിവേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ഒരു കമ്പനി തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ സച്ച് കേസ് എ ഹോൾഡർ ഓഫ് ഫൈവ് ഷെയർ അഞ്ച് ഷെയർ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് എത്ര കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പത്ത് ഷെയർ കൈവശം വയ്ക്കുന്ന ആൾക്ക് അത് ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ പത്ത് ഷെയർ എന്നുള്ളത് ഒന്നായിട്ട് മാറുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഷെയർ എന്നുള്ളത് എത്രയായിട്ട് മാറും ഈ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബൈ പത്ത് നടത്താലും നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറെ കിട്ടും എത്ര ഷെയർ ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഒന്ന് അത് നമ്മൾ മുകളിലിട്ടു താഴെ പത്ത് അല്ലെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് ദൻ ദ കമ്പനി യൂഷ്വലി മേക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് ഫോർ സച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഷെയർ വരുമ്പോൾ സാധാരണ കമ്പനി ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ പകുതി വാല്യൂ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ചിലപ്പോൾ കമ്പനി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മേർജർ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കേസ് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ടു ബിസിനസ് യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികൾ ഒരൊറ്റ കമ്പനി ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂടിച്ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒറ്റ കമ്പനി ആയിട്ട് മാറുന്നു അതിനെയാണ് മേർജർ എന്ന് പറയുന്നത് ലയിക്കുക ദിസ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആസ് കമ്പനീസ് കമ്പൈൻ ടു കോമൺ സ്റ്റോക്ക് യൂസിങ് എ പ്രീഡിറ്റർമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളുടെയൊക്കെ വിലയൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഷ്യോ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കമ്പനികളുടെ ഷെയറുകളെല്ലാം ഒരുമിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഒറ്റ ഷെയറാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറുകൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് എക്സ് ഹോൾസ് എയ്റ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ എ ബി ലിമിറ്റഡ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എട്ട് ഷെയർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഹി സക്യേർഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് വിച്ച് ഹി സക്യേർഡ് ബൈ അപ്പോൾ എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അക്യൂർ ചെയ്യുന്നു അവർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതായത് മേർജർ സംഭവിക്കുകയാണ് ഇൻ വിച്ച് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഓഫ് എ ബി ലിമിറ്റഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എ ബി ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ഗെറ്റ്സ് വൺ ഷെയർ ഫോർ എവരി ഫൈവ് ഷെയർ അപ്പോൾ കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ലിമിറ്റഡിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവരെ കൈവശം വരിക്കുന്ന വൺ ഷെയറിന് അഞ്ച് ഷെയറുകൾ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ എക്സ് വൈ ലിമിറ്റഡ് അതായത് എ ബി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയിൽ അഞ്ച് ഷെയറുകൾ കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പുതിയ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഷെയർ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ എട്ട് ഷെയറുകൾ കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്ന എ ബി ലിമിറ്റഡിലുള്ള ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് പുതിയ കമ്പനിയിൽ എത്ര ഷെയറുകൾ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹിയർ എക്സൈസ് എൻറ്റേറ്റിൽ ടു ഓൺലി വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഷെയർ ഇപ്പം അഞ്ച് ഷെ
അത് അഡീഷണൽ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ സഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു എമൗണ്ടൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് കൊണ്ട് കമ്പ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഹോൾ നമ്പറിലുള്ള ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത്തരം കേസിൽ ഫ്രാങ്ഷണൽ നമ്പർ ഇവിടെ വരാം ഇൻ സച്ച് എ കേസ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് വിത്ത് എ ഫ്രാങ്ഷണൽ ഷെയർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ കറക്റ്റ് എമൗണ്ടിന് ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഷെയർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഷെയർ എന്നോ ആ രീതിയിലൊക്കെയായിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുക ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ആയിട്ടാണ് ലഭിക്കുക അത് ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ഷെയർ ആയിരിക്കാം അൻഡിൽ ദ അഡീഷണൽ ഡിവിഡൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ അവരുടെ ക്രെഡിറ്റിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പർ ആയിട്ട് ഷെയർ ആയിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴാണോ അഡീഷണൽ ഡിവിഡൻഡ് വീണ്ടും അനുവദിക്കുകയും അത് വെച്ച് അഡീഷണൽ ഷെയറുകൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ അത് ഹോൾ നമ്പറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യാം ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഷെയറോടും കിട്ടുമ്പോൾ അത് ഫോർ എണ്ണം മൊത്തം നാല് നാല് ഷെയർ ആയിട്ട് പിന്നീട് അത് മാറിയേക്കും അപ്പോൾ അത് കിട്ടുന്നത് വരെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ ആയിട്ട് അത് ഷെയർ ഹോൾഡറുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കും ഇപ്പം ഇതാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറുമായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയർ എന്താണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഷെയറിലേക്ക് അതിലേക്ക് നയിക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ഇവൻസ് സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂവിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് അത് ഏതൊക്കെ ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം ഷെയർ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി മറ്റൊ